Şu ana kadar Aptos üzerinde bir sürü yeni koleksiyonlar görüyoruz. Bazı koleksiyonlar diğerlerinden sıyrılıyor. O yüzden size diğerlerine göre hype'lı olduğunu düşündüğümüz 3 projeden bahsedeceğim. Herkese selamlar. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Ertuğrul. Videomuza geçmeden önce biliyorsunuz ki her videoda iki yorum atan kişiye 100 TL dağıtıyoruz. Bu videonun altına yorum atarak bu fırsatı da kaçırmayın. Önceki videonun kazananları da bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Kazananları tebrik ederiz. Şimdi sırasıyla projelerimize bakalım. İlk projemiz olan Aptos Monkeys ile başlıyorum. Bu arada videoda kullandığım bütün linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Aptos Monkeys öncelikle sadece bir NFT koleksiyonu değil arkadaşlar. Aynı zamanda Aptos Monkeys merkeziyetsiz uygulamalar üretiyor arkadaşlar. Ve üretmeye devam edeceklerini belirtmişler. Hemen üst menüde Raffler adında bir çekiliş uygulamaları var. Onu görüyoruz. Kısaca bakalım isterseniz buna. Hemen tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi iki tane Abdomingos NFT'sinin çekilişi yer alıyor. Buradaki çekilişlere baktığımız zaman toplamda 1000 tane çekiliş bileti satılacakmış. Ve her çekiliş bileti de 01 APT karşılığında satılıyormuş arkadaşlar. Yani buradan üretmeye hevesli olduklarını görebiliyoruz. Ayrıca 25 Ekim'de NFT satışları olacak. Hemen Discord'larına geçelim isterseniz. Discord'larına da web sitelerine geldiğim zaman... Aşağı iniyorum burada. Gördüğünüz gibi Twitter ve Discord olarak iki tane buton var. Discord'a tıklarsanız direkt olarak Discord davet linkine erişeceksiniz arkadaşlar. Hemen Discord'larına geçiş yapalım. Burada gördüğünüz gibi 7777 adet NFT 7.77 Aptos fiyatından satılacakmış. Fiyat biraz yüksek gibi ama ekibi Aptos'un fiyat hareketine göre değişikliğe gidebileceğini de belirtmiş. Yani fiyat sabit kalmayabilir. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla satış marketleri açıklanmamış. Mint yaklaştığı için whitelist fırsatı için de biraz geç olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradaki How to VL kanalına gidersek aşağıdaki şarttan Twitter space'lerine, Discord etkinliklerine ve diğer etkinliklere katılıp oldukça aktif olmanız bekleniyor. Olası public mint fırsatı ve projeyi takip etmek için bu koleksiyonu hatta projeyi yakından takip etmenizi öneririm. Ayrıca toplulukları Discord etkileşimlerinden de görebildiğimiz üzere oldukça fazla arkadaşlar. Yani bu koleksiyona sahip olmak isteyen binlerce insan var diyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci koleksiyonumuz olan Brad Beers'a bakacağız. Solana tarafındaki OK Beers hype'ını ve BC hype'ını hatırlayan takipçilerimiz vardır. Brad Beers da konsept olarak bunlara benzemeye çalışıyor diyebilirim genel olarak görüntüsüyle. Twitter üzerindeki etkileşimleri oldukça yüksek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu koleksiyona da insanların sahip olmak için sıraya girdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda şu anda Aptos üzerinde çıkan koleksiyonları çoğu mainnet sonrası aktif olmaya başladı. Brand Beers'da böyle bir durum göremiyorum. Aylar öncesinden itibaren koleksiyonlarını inşa etmeye başlamışlar. Şu anda bu koleksiyonun mint detayları belirli değil arkadaşlar. Twitter'dan yaptıkları çekilişlerle VL ve Freemint çekilişleri düzenliyorlar. Zaten burada da bir tane örnek görebiliyoruz. Son olarak bir de Brad Beers'ın Discord kanallarına bakalım arkadaşlar. Web sitesinin sağ üst tarafında yer alan Discord amblemine tıklayarak Discord'larına da buradaki davet linki sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Hemen Discord'larına geçiyorum. Discord'larında öncelikle gördüğünüz gibi çok fazla bir kanal bulunmuyor arkadaşlar. Yukarıda da 25.600 kişinin Discord sunucularında olduğunu ve toplamda 423 adet Brad listed yani White List hakkı ve 47 adet de Brahçı rolü verildiğini görebiliyoruz. Buradaki rollere sahip olan insanlar Whitelist ile Mint hakkı yakalayabilecekler. Discord'larında gördüğüm kadarıyla rollerle puan kasıp vesaire bu tarz bir sistemle rol alma ve VL hakkına sahip olma gibi bir sistemleri bulunmuyor. VL fırsatlarını değerlendirmek isterseniz projenin sosyal medya kanallarını detaylı bir şekilde incelemenizi öneririm. Hemen son koleksiyonumuz olan Papi Birsa'da bakalım. Bu projede özellikle dikkatimizi çeken şey ekibindekilerin önceden Disney, Nickelodeon ve Netflix gibi önemli firmalarda çalışmış olması. Tabi bunun doğruluğunu şu an sağlayamıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. 
Twitter'larından etkinliklerle yine bunlar da whitelist hakları dağıtıyor arkadaşlar. Buradaki çekilişleri kaçırmamanızı öneririm. Şimdi isterseniz Discord'larına geçiş yapalım ve detaylı bir şekilde nasıl whitelist hakkı alabiliriz gibi konulara bakalım arkadaşlar. Hemen burada Twitter'larında yer alan biyografilerindeki linkten Discord kanallarını davet linki alabiliyorsunuz. Hemen Discord'larına geçiyorum. Discord sunucularına girdikten sonra onay yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için hemen sol taraftaki verification odasına girince en üstteki mesaja tik ifadesi bırakıyoruz. Ardından aşağıya indiğimiz zaman buradaki verify butonuna tıklayarak da en aşağıda yer alan capture onay menüsüne erişiyoruz arkadaşlar. Buradaki capture onayını da gerçekleştirdikten sonra Poppy Beers'in Discord kanalında onaylı bir hale geliyoruz. Şu anda mint detayları belirli değil arkadaşlar bu koleksiyonda da. Ayrıca Topaz NFT marketi ile anlaşmaları bulunuyor. Hemen size nasıl whitelist alabileceğinizi göstermek istiyorum. Hemen soldaki kanallar bölümünde gördüğünüz gibi How to Poppy List diye bir tane kanalları bulunuyor. Hemen buna tıklayalım. Burada gördüğünüz gibi meme creation yani esprili içerik oluşturma ve Poppy Beers video adında iki tane etkinlik yapıyorlar. Bu etkinlikte de video çekerek puanlar kazanabiliyoruz. Hemen yukarı çıktığımızda min tarihinden 48 saat önce 10 puan ve üzeri puan toplayanlar bir çekilişe katılacakmış. Bu çekilişte en çok puanı toplayan ilk %70'te whitelist hakkıyla ödüllendirilecekmiş arkadaşlar. Buradaki duyurunun tamamını okuyarak da diğer whitelist detaylarına erişebilirsiniz. İngilizce bilmiyorsanız çeviriden de yararlanabilirsiniz tabii ki. Evet gördüğünüz gibi bu koleksiyon üzerinde de whitelist hakkı elde etmek oldukça mesai isteyen bir süreç. Whitelist ya da public iki fırsat içinde gözünüz Poppy Beers'ın üzerinde olabilir. Evet arkadaşlar bu videoda da hype'lı olduğunu düşündüğümüz 3 koleksiyona baktık. Tabii ki bu koleksiyonlarda da her zaman risk var arkadaşlar. O yüzden bu koleksiyonlardan sahip olmayı düşünmeden önce kendi araştırma ve takibinizi yapmanız faydalı olacaktır. Son olarak Aptos ekosistemindeki projeleri derlediğimiz Excel kütüphanemizi de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.